హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు జేసీబీలో ఫిల్టర్లు ఎన్ని ఉంటాయి ఆ ఫిల్టర్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి క్లియర్గా చెప్తాను మీకే క్లియర్గా ప్రతి ఒక్క మిషన్లో కూడా ఫిల్టర్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫిల్టర్ జామ్ అయితే మీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎందుకంటే ఒక్కో ఫిల్టర్లో ఒక్కో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆ ఫిల్టర్ల వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా వేరేది ఏమన్నా మీరు సొల్యూషన్ వెతికారంటే సాల్వ్ కాదనమాట ప్రాబ్లం అనేది సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఫిల్టర్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ వంటి ఆ ఫిల్టర్ల వల్ల మీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటివి ఆ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయకపోవడంలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటివి ప్రతి ఒక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు క్లియర్గా చెప్తాను మీరే క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి మీరు ముందుగా చూసుకుంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ చూసారు కదా ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టరు మీరు చేంజ్ చేయకపోవడం వల్ల వచ్చేది ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయకపోతే మీకు ఇంజిన్లో ఉన్న ఆయిల్ అంది ఫిల్టర్ కాకపోవడం వల్ల మీరు ఫిల్టర్ జామ్ అయితే ఆయిల్ సర్కులేషన్ అనేది ఆగిపోతుంది అనమాట క్లియర్గా సర్కులేషన్ కాదనమాట అర్థమైంది కదా టైం టు టైం మీరు ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనేది ఆయిల్తో పాటు ఫిల్టర్ అనేది కంపల్సరీ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెంబర్ టూ చూసుకుంటే మీరు వచ్చేది ట్రాన్స్మిషన్ ఫిల్టర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫిల్టరు ట్రాన్స్మిషన్ ఫిల్టరు ఇక్కడ ప్రైమరీ ఫిల్టర్ కనిపించింది కదా ప్రైమరీ ఫిల్టర్ ఈ ఫిల్టరు థౌజండ్ అవర్స్కి ఒకసారి కంపల్సరీ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మీరు స్టైనర్ ఫిల్టర్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ స్టైనర్ ఫిల్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ స్టైనర్ ఫిల్టర్లో మీకేమన్నా అది జామ్ అయిపోయిందంటే మీకు మూవింగ్ అనేది స్లో అయిపోతుంది బండి అనేది పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది జర్నీలో కూడా స్లోగా వెళ్తూ ఉంటుంది బండి ఎందుకంటే ఇది ఆయిల్ సర్కులేషన్ అనేది తగ్గించేస్తుంది అనమాట కాబట్టి మీకు స్టైనర్ ఫిల్టర్ అనేది జామ్ అయింటే మీకు చాలా చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి ఎందుకంటే మూవింగ్ స్లో అయిపోయింది డోజింగ్లో కూడా స్లోగా నూకడము జర్నీలో టాప్ గేర్ వేసినా కూడా స్లోగా వెళ్ళడము ఇలాంటివన్నీ మీ దీని ఈ స్టైనర్ ఫిల్టర్లో జామ్ అయ్యండ వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి ఇది చేంజ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు కంపల్సరీ మీరు క్లీన్ అనేది చేసేది తప్పకుండా క్లీన్ చేసి దీన్ని యూజ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మీకు హైడ్రోలిక్ ఆయిల్ హైడ్రోలిక్ ఆయిల్ అనేది ప్రైమరీ ఫిల్టర్ అండ్ సెక్షన్ ఫిల్టర్ అండ్ బ్రీదర్ ఫిల్టర్ అర్థమైంది కదా హైడ్రోలిక్లో త్రీ ఫిల్టర్స్ వస్తాయి ఆ త్రీ ఫిల్టర్లో ఇది రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఇది ఫిల్టర్ అయ్యి లోపలికి ట్యాంక్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఓకే మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈ ట్యాంక్ లోపల వచ్చే ఫిల్టరు చూడడానికి ఇలాగుంటుంది సేమ్ టు సేమ్ ఈ ఫిల్టరు ఇందులోపల రిటర్న్ అయ్యి ట్యాంక్లో ఉన్న ఆయిల్ అంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట రిటర్న్ ఇంక వచ్చే ఆయిల్ అంతా క్లీన్ చేసి లోపల ట్యాంక్లోకి పంపిస్తుంటుంది ఈ ఫిల్టర్ ఈ ఫిల్టర్ అనేది జామ్ అయితే మీకు ఆయిల్ అంతా రిటర్న్లో ప్రెజర్ ఎక్కువైపోతుంది కూలర్లోకి మీకు ప్రెజరు ఎక్కువై కూలర్లో పైప్ పగలిపోవడం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి మీరు కూలర్లో ఎప్పుడన్నా ఫ్రంట్ కూలర్ ఉంది కదా ఆ కూలర్లో ఏమన్నా మీకు పైప్ ఇవ్వడం డ్యామేజ్ అయ్యేది రిపీటెడ్గా అదే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ వస్తున్నప్పుడు మీకు ఇది కంపల్సరీ మీ ఈ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే బ్రీదర్ ఫిల్టర్ ఈ బ్రీదర్ ఫిల్టర్ అనేది ఈ క్యాప్ లోపల ఉంటుంది మీరు ఈ ఎప్పుడైనా సరే మీకు హైడ్రోలిక్ సిస్టమ్ ఫ్లో అయినా కూడా ఈ ఫిల్టర్లో ఏమైనా చేంజ్ చేయకపోయినా కూడా మీకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి ఎందుకంటే లోపల ఉన్న ఆయిల్ని ఈ ట్యాంక్ లోపల ఉన్న ఆయిల్ని అది రిటర్న్ పంపు ద్వారా తీసుకొని మనకి ప్రజల ఎదురు ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది మీరు అలాంటి టైంలో ఈ ఇప్పుడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు వాటర్ క్యాన్లో వాటర్ క్యాన్లో పైన క్యాప్ లూజ్ చేయకుండా మీరు దిగువ ట్యాప్ ఓపెన్ చేస్తే వాటర్ అనేది ఎందుకు తగ్గిపోతుందో సేమ్ అలా అదే సిస్టమే తో రన్ అవుతుంది అనమాట ఇది మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా ఈ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయకపోవడం వల్ల మీకు ఆయిల్ అనేది స్లోగా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ట్యాంక్లో ఇంకా ఎయిర్ అవుట్ కాకుండా సో మీకు హైడ్రోలిక్ సిస్టమ్ అనేది స్లో అయిపోతుంది బకెట్ కానీ భూమి కానీ స్లోగా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇది కూడా ఒక రీజన్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మీకు స్ట్రైనర్ ఫిల్టర్ హైడ్రోలిక్ సెక్షన్ స్ట్రైనర్ ఫిల్టర్ ఇక్కడ ట్యాంక్ లోపల ఉంటుంది అనమాట మీకు ట్యాంక్ లోపల నుంచి రిటర్న్ ఓస్ ఉంటుంది కదా ట్యాంక్ లోపల నుంచి పంపుకు పోయే ఓసు ఆ ఓస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అది ట్యాంక్ లోపల ఉంటుంది మనకి బయ
హైడ్రోకాలి హైడ్రోలిక్ సర్కులేషన్ కాకపోవడం వల్ల మీకు సిస్టమ్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది అది ట్యాంక్ లోపల ఉంటుంది మీకు చెప్పినా కదా ఇది కూడా మీరు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా చూసుకోవాలన్నమాట కొత్త మిషన్స్లో మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండదు కానీ ఓల్డ్ అయ్యే కొద్దీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి ఇది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇది జామ్ అయినా కూడా మీకు హైడ్రోలిక్ సిస్టమ్ అనేది చాలా స్లో అయిపోతుంది అసలు మిస్నే వర్క్ కాకుండా అవుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే డీజల్ ఫిల్టర్ డీజల్ ఫిల్టర్ వాటర్ బౌల్లో నీకు వస్తుంది ఇక్కడ ఫిల్టర్ అవుతుంది ఫిల్టర్ అనేది మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా ఈ ఫిల్టర్ అనేది ఎవరీ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఒకసారి చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆయిల్ డీజిల్ ఫిల్టర్లో థౌజండ్ అవర్స్కి ఒక ఫిల్టర్ ఉంటుంది ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఒక ఫిల్టర్ ఉంది కదా ఈ థౌజండ్ అవర్స్ ఫిల్టరు మీకు ఒకసారి థౌజండ్ అవర్స్కి ఒకసారి చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది మాత్రం ఫైవ్ హండ్రెడ్కి ఒకసారి చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే డీజిల్లో ఉన్న డెస్ట్ని అంతా ఇది ఫిల్టర్ అవుతుంటుంది ఈ ఫిల్టర్ జామ్ అయినా కూడా మీకు డీజిల్ సర్కులేషన్ కాకుండా పికప్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి ఇంజన్ సౌండ్ అనేది వేరియేషన్ వస్తుంటే ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి ఎయిర్లాగ్ కూడా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఫిల్టర్ జామ్ అయిపోయింది డీజిల్ అనేది సర్కులేషన్ కానీకుండా ఇది అడ్డుకుంటుంది అనమాట అలాంటి టైంలో మీరు ఈ ఫిల్టర్లు కానీ థౌజండ్ అవర్స్ ఫిల్టర్ కానీ కంపల్సరీ చేంజ్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది ప్రైమరీ ఫిల్టర్ చూడండి ఇక్కడ ఉంటుంది థౌజండ్ అవర్స్ ఫిల్టర్ కనిపించింది కదా థౌజండ్ అవర్స్ ఫిల్టర్ ఈ థౌజండ్ అవర్స్ ఫిల్టర్ని ప్రైమరీ ఫిల్టర్లోని ఇంకా థౌజండ్ అవర్స్ ఫిల్టర్లోకి వస్తుంది తర్వాత సీదా నెక్స్ట్ ఎఫ్ఐపిలోకి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ ఏమన్నా నా డెస్ట్ అంతా వెళ్ళి పంప్ లేక చేరితే పంప్ అంతా డ్యామేజ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఫర్దర్గా ఇంజెక్టర్స్లో జామ్ అయిపోయి మీకు చాలా పెద్ద సమస్య అనేది మీకు ఈ పంప్ ఒకసారి చేయించాలంటే మీరు ఫార్టీ థౌజండ్ కొత్త పంప్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఆ మధ్యలో అవుతుంది మీరు ఒకసారి రీకండిషన్ చేయాలి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అవుతుంది సో మీ ఇంజన్ లైఫ్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుంది తర్వాత ఈ పంప్ ఉంది కదా పంప్ లైఫ్ అనేది పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మీకు ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనేది జామ్ అయితే మీకు వచ్చే సమస్యలు ఏంటి ఎయిర్ ఫిల్టర్ జామ్ అయితే మీకు ఇంజన్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోతుంది మీకు మంత్లీకి ఒకసారి ఇది ఆయిల్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే ఈ ఫిల్టర్ కాకుండా సరిగ్గా ఫిల్టర్ కాకుండా ఈ ఎయిర్ ఫిల్టర్లో ఇంకా సీదా డైరెక్ట్ అయిపోయి ఎయిర్ అంతా ఇంటెక్ మ్యాన్ఫోల్డ్ ఎక్కువ నుండి సీదా కాంప్రెషన్ ఛాంబర్లకు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఆయిల్తో పాటు మిక్స్ అయ్యి పొగ రావడం తర్వాత ఆయిల్ బర్న్ కావడం ఆయిల్ గేజ్ తగ్గిపోవడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి ఎయిర్ ఫిల్టర్ క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి ఇంజన్ ఆయిల్ గేజ్కి తగ్గిపోతుంది సార్ అని చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తుంటాయి అలాంటప్పుడు మీరు కంపల్సరీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనేది ఒకసారి క్లీన్ చేసి లేదంటే కొత్త ఫిల్టర్ వీలైతే కొత్త ఫిల్టర్ వేసి చేయాల్సి ఉంటుంది ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి ముక్కు ద్వారా గాలిని స్వచ్ఛమైన గాలిని ఎలా తీసుకుంటామో ఆ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనేది అలాగా స్వచ్ఛమైన గాలిని మిషన్కి అందించడం మన బాధ్యత డీజిల్ ఫిల్టర్ సరిగ్గా చూసుకోకపోవడం వల్ల డీజిల్ పంప్ అనేది పాడే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఫర్దర్గా మీరు ట్రాన్స్మిషన్ ఆయిల్ స్ట్రైనర్ ఫిల్టర్ చూసుకోకపోవడం వల్ల మూవింగ్ అనేది స్లో అయిపోతుంది జర్నీలో కూడా స్లోగా వెళ్తూ ఉంటుంది తర్వాత మీకు స్ట్రైనర్ ఫిల్టర్ హైడ్రోలిక్ ఆయిల్లో స్ట్రైనర్ ఫిల్టర్ చూసుకోకపోవడం వల్ల హైడ్రోలిక్ సిస్టమ్ అనేది స్లో అయిపోతుంది బకెట్ కానీ భూమ్ కానీ స్లోగా లేస్తూ ఉంటుంది అనమాట చాలామంది అడుగుతుంటారు ఆయిల్ సర్వీస్ చేసినాం సార్ కానీ స్లోగా ఉందని కానీ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేయకపోవడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తుంటాయి మీరు ఫిల్టర్ ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి ఫర్దర్గా పంప్ పోయిందా ఇవన్నీ చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మీరు ఎయిర్ ఫిల్టర్ మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ మిషన్స్లో ఎయిర్ ఫిల్టర్ చేంజ్ చేసుకుపోవడం వల్ల మీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి ఇంజన్ ఆయిల్ తగ్గిపోతుంది గేజ్ కన్నా తగ్గిపోతుంది ఫర్ తర్వాత మీకు పగ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది పికప్ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది అనమాట ఏ ఎయిర్ ఇంటేక్లో వెళ్ళకపోవడం వల్ల తర్వాత మీరు కంప్రెషన్ ఛాంబర్లో మీకు డెస్ట్ అంతా వెళ్ళి ఆయిల్తో పాటు అది బర్న్ అయ్యి పగ్గు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఆయిల్ బర్న్ అయ్యి ఆయిల్ కూడా గేజ్కి అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలాంటి టైంలో మీరు కంపల్సరీ ఇవన్నీ చూసుకొని ఫిల్టర్ చేంజ్ చేసి ఇంజన్ లైఫ్ అనేది ఈ పని అనేది ఫాడ కాకుండా ఇంజన్ని చాలా రోజులు వచ్చే తోట్ల ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి 
మీరు ఇంజన్ లైఫ్ని చాలా కాపాడుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మోర్ వీడియోస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా మీకు రిప్లై ఇస్తాను